এবার আমরা নেক্সট পয়েন্টে আসব কি কি লাগবে আমরা একটা ওয়েবসাইট লঞ্চ করার জন্য আমার কি কি জিনিসের দরকার হবে তো প্রথম যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে গেট স্কোল্ড এটার মানে হচ্ছে আমরা ওয়েবসাইটে তো অনেক ধরনের সার্ভিসের কথাই লিখব আমাদেরকে লিখতে হয় সাপোজ আমি লিখলাম আমি ইন্টারভিউ ডিজাইন করতে পারি তো হয়তো আমি একটা বাসার ইন্টারভিউ করেছি বাট কোনো অফিসের করি নাই তো আমি তো লিখতে পারবো না যে আমি অফিসের কোনো ইন্টারভিউ ডিজাইন করি নাই আমাকে দিয়ে না এটা তো লিখবো না তো যেগুলো আমরা করেছি বা এক্সপিরিয়েন্স আছে আমরা জানি কিভাবে করতে হয় সেটা তো আমরা জানি বাট যেগুলো আমরা জানি না কিন্তু আমরা করতে চাই তো এটি হচ্ছে সেই বিষয়গুলো যেটার ব্যাপারে উই নিড টু গেট স্কোপড কারণ আমরা আমাদের স্কুলে বা ইউনিভার্সিটিতে অনেক কিছু সম্পর্কে শিখেছি অনেক কিছু সম্পর্কে শিখি নাই এমনকি স্টুডিওতেও আমরা যারা হসপিটাল করেছি তারা কিন্তু হোটেল করি নাই অথবা যারা হোটেল করেছি তারা হসপিটাল করি নাই এই ধরনের কিন্তু অনেক লিমিটেশন আমাদের পড়াশোনার সেক্টর থেকে তৈরি হয়েছে বাট নোবডি ইজ রেস্ট্রিক্টিং আস টু গেট স্কোল্ড পড়াশোনা করে নেওয়া যে যেটা জানি না ওটা শিখে নেওয়া তো এই জন্য যে সমস্ত সার্ভিস আমি দিব বা দিতে চাই সে সম্পর্কে আমাদের কিন্তু স্কুলিংটা দরকার আছে তো বইয়ের কোনো অভাব নাই তো বই আমাদেরকে পড়তে হবে আমাদের টেকনিক্যাল বই আমাদের প্রফেশনাল প্রফেশন রিলেটেড যে বইগুলো আছে আইবি থেকেও কিন্তু অনেক বই দেওয়া আছে হ্যাঁ সেগুলো আমরা পড়ব প্লাস বিজনেস আলটিমেটলি হাউ টু রান দিস কোম্পানি হাউ টু রান এ কোম্পানি হাউ টু রান এ কনসালটেন্সি এজেন্সি হাউ টু রান এ ফার্ম এই সম্পর্কে কিন্তু আমাদেরকে স্কুলিং করতে হবে সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে যে হ্যাঁ কি কি লাগবে সেটার মধ্যে সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আমাদের অল্প কিছু টাকা লাগবে খুব বেশি টাকা লাগবে না কিছু টাকা লাগবে কারণ আমি এখানে লিখেছি যে মানি ইজ কিং তো যার বেশি বেসিক্যালি টাকা আছে সে কিন্তু অনেক ভালো একটা সার্ভিস কিনতে পারবে আর যার টাকা নাই বা বাজেট কম তাকে কিন্তু কম দামের ভেতরে একটা সার্ভিস নিতে হবে তো কিন্তু লিটল বিট অফ মানি আমাদের সবারই কিন্তু লাগবে কতটুকু লাগবে এটা ভ্যারিয়েবল তো আমি একেবারেই কম খরচে যেটা সম্ভব সেটা করে দেখাবো আর টাকা যেহেতু এখানে সব আমাদেরকে ইয়েতে কিনতে হবে ডলারে কিনতে হবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তো আমাদের ডলার আমরা দুইভাবে জোগাড় করতে পারি একটা হচ্ছে ক্রেডিট কার্ড যেটা আমি প্রেফার করি সিটি ব্যাংক বা অন্য কোনো এরকম রিনোন ব্যাংক থেকে একটা ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা করা এখন ক্রেডিট কার্ড এমনি এমনি ক্রেডিট কার্ড তোলাটা আসলে অনেক কঠিন বাট সবচেয়ে ইজি প্রসেস হচ্ছে যে একটা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বা অ্যাকাউন্ট খুলে নেওয়া সেখানে বিশ বা ত্রিশ হাজার টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করে রাখা আপনি এর চেয়েও কম করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই এমনকি একশো ডলার বা দশ হাজার টাকাও আপনি ফিক্সড ডিপোজিট করে ওইটার এগেনস্টে একটা কার্ড নেবেন দশ হাজার টাকা আপনি ডিপোজিট করে আপনি একশো ডলার একশো ডলারের একটা ক্রেডিট কার্ড দেবেন যে ক্রেডিট কার্ডে একশো ডলার দেওয়া আছে তো ওর ওদের এই ক্রেডিট কার্ডের দিতে কোনোই আপত্তি নেই যেহেতু আপনি অলরেডি টাকাটা ওনাদেরকে দিয়ে রাখছেন বাট আপনি ডলারের এই ক্রেডিট কার্ডটা নেবেন তো এই ক্রেডিট কার্ডটাতে আপনি কিন্তু অনলাইনে পারচেস করবেন জাস্ট কিছু ফর্মালিটিস আছে বাট ইট ওয়ার্কস আমি এখন এই কার্ডগুলো ইউজ করি সেকেন্ড হচ্ছে পেওনিয়ারের যে ডেবিট কার্ডটা পাওয়া যায় তো এটা করতে বেসিক্যালি ফ্রিল্যান্সাররা ইউজ করে তো এটাও ইজি বিভিন্ন ওয়েতে এগুলো করা যায় আপনি যাদের ফ্রিল্যান্স ফ্রিল্যান্সিং বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ওয়েবসাইট আছে ওরা এই কার্ডটা নিতে পারে অথবা আপনার যদি শুধু কার্ড কার্ডের কার্ডটা পাওয়ার জন্য আপনি চাইলে একটা ফ্রিল্যান্সিং ওয়েবসাইটে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে কিছু কাজ করে ডলার নিয়ে এটা ইস্যু করতে পারেন এটা খুব ভালো থার্ড হচ্ছে ওয়েবসাইটের জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কন্টেন্ট কন্টেন্ট কি যে আমার কাছে কন্টেন্ট বলতে এটাই জাস্ট এক্সপ্লেন ইউ ট্রেন তো আমরা আমরা আমাদের ওয়েবসাইটগুলোতে বেসিক্যালি আমরা কি স্বপ্নটা দেখি বা আমরা কি চাই আমাদের ফিলসফিটাকে বেসিক্যালি এক্সপ্লেন করাটাই কিন্তু ওয়েবসাইটের কাজ তো 
আমাদের কারো কারো পোর্টফোলিও আছে কারো নাই কারো বেশি কারো কম কারো প্র্যাকটিক্যাল কাজ বেশি কারো প্র্যাকটিক্যাল কাজ কম আবার একাডেমিশিয়ান যারা আছেন যারা আসলে আর যারা আসলে একাডেমিক কাজই পছন্দ করেন যারা রিসার্চ পছন্দ করেন যারা আর্টিকেল লিখতে পছন্দ করেন এরকম কিন্তু খুব ভালো ভালো আমাদের টিচার আছেন এবং একাডেমিশিয়ান আছেন তাতে তো কোনো তার তো কোনো পোর্টফোলিও নাই পোর্টফোলিও বলতে যে এরকম ট্যাঞ্জিবল পোর্টফোলিও নাই তাদের আইডিয়া আছে স্কেচ আছে তাদের প্রেজেন্টেশন আছে তো ইন দি এন্ড আমাদের ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট হচ্ছে টু এক্সপ্লেন আওয়ার ড্রিম আওয়ার ফিলসফি থার্ড গেল এখন ফোর্থ যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে পেশেন্স পেশেন্সের আসলে আসলে কোনোই বিকল্প নাই তো ধৈর্য যদি না থাকে তাহলে কিছু বলার লাগে পেশেন্স লাগবে এবং যথেষ্ট পরিমাণে ধৈর্য লাগবে কারণ ওয়েবসাইট আসলে একদিনে যদি বা বানাবো কিন্তু একদিনে কিন্তু শেষ হবে না লঞ্চ হবে আমাদের কিন্তু রেগুলার ওয়েতে প্রতিদিন হয়তো একটু করে কাজ করতে হয় কথা উইকলি কাজ করতে হবে বছরের পর বছর অল্প অল্প করে কিন্তু কাজ করতেই হবে তো আমি প্রাইসিং সম্পর্কে এখানে আর একটু আইডিয়া দিয়ে দিই যেমন আমাদের আমরা কিন্তু ওয়েবসাইটের নামগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে কিনতে পারি বাংলাদেশে বিটিসিএল এর ওয়েবসাইট আছে বিভিন্ন এরকম ওয়েবসাইট আছে তারপর এখানে প্রাইসিং সম্পর্কে আইডিয়া আইডিয়া পাবো যে হ্যাঁ যে এটা হোস্টিং এর একটা প্রাইসিং আর কি তিন ডলার পার মাস থেকে পার মান্থ থেকে শুরু করে ফোরটিন ডলার পার মান্থ পর্যন্ত কিন্তু আছে আবার যাদের টাকা একটু বেশি তারা কিন্তু এই এই ধরনের সার্ভিস নিতে পারে খুব প্রিমিয়াম লেভেলের কিছু সার্ভিস আছে কিছু ওয়েবসাইট দেয় যেমন উইক্স এখানে পাঁচ ডলার পার মান্থ থেকে শুরু করে চব্বিশ ডলার আমি যেমন এটা ইউজ করি সতেরো ডলার তো ডিপেন্ড করে যে আপনি আমাদের প্রসেসটা হবে একটু লিন মেথড আমরা যাবো যে খুব ছোট 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 থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে আমরা কিন্তু বড়ের দিকে যাবো তো শুরু করাটাই হচ্ছে আসল তো আমরা কিন্তু খুব কাছাকাছি চলে আসছি নেক্সট এপ্রিল আমি দেখাবো যে কিভাবে আমরা একটু কাজটা এক্সিকিউট করবো তো লেটস ডেট What?